ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫರ್ಮಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಫರ್ಮಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಂತಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥೆಡ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಫರ್ಮಿಂದ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಫರ್ಮಿಂದ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಎವ್ರಿ ಮಂತು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಜೂನಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಇಯರ್ ಫುಲ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತು ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನೇ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬೈಯರ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಡಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಿಡಲ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಂತಿನ ಮಿಡಲ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಮಂತಿನ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗು ಮಿಡಲು ಎಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಿಮಾಂಶು ವಿತ್ಡ್ರ್ಯೂ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಪ್ರತಿ ಮಂತಿನ ಎಂಡಲ
ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತಿನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಿಡಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಚ್ ಮಂತ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಂತ್ ಪ್ರತಿ ಮಂತಿನ ಎಂಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒನ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಂತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಲೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಮಂತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ನೆನಪಿರಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಒನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸು ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇಯರಿನ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಎಕಾಡಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಂಡು ಅವನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಒನ್ ಮಂತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿ
ಈ ಲೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ತರ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಝೀರೋ ಡೇಸ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನಿಂದ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಝೀರೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಂಡು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಲೆವೆನ್ನು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಝೀರೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಐದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಬಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಂಡ್ ಬಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಕ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರುಪೀಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡು ಏನಾದರೂ ಎಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಂತ್ಸಿಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಟು ಎಂಡ್ ಡೇಟನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕ